Un colombiano fue acribillado a plena luz del día en el barrio Yungay y frente a varios vecinos que transitaban por ese lugar. Para los residentes del sector no es un hecho delictual más. Denuncian que la frecuencia ha aumentado y ha hecho que el histórico corazón de Santiago se haya vuelto ahora en un lugar peligroso. Para entender lo que ocurrió hay que seguir en detalle lo que hace este hombre. Su cómplice lo sigue de cerca en una moto. El primero se cruza con un par de vecinos y sigue hasta que se pierde de vista por los autos y letreros. Solo se ve parte de su cabeza cuando se detiene y dispara en varias ocasiones. El de la moto sale a dar cobertura y quienes estaban cerca se asustan y buscan refugio. Yo pensaba que eran, ¿cuántos se llaman esos balines? Y, y no me dice la señora, son, son, son balas. Y por poco no me llegaba a mí por atrás. Y es que una bala loca pudo herir a cualquiera. Pero estos delincuentes tenían un objetivo claro y una clara vía de escape, como se ve en estas otras cámaras de seguridad. Huían luego de balear en varias ocasiones a un ciudadano colombiano de 34 años. Escuché solamente que me dijeron tía, al Brian, corrí porque este niño lo conozco tantísimo desde que llegué a este país, jovencito, ya él tiene una familia. Tiene alrededor de cuatro impactos balísticos en el cráneo. Claramente son rencillas anteriores de acuerdo a los antecedentes obtenidos en el sitio del suceso. Un violento asesinato a plena luz del día que según los mismos vecinos viene a confirmar lo peligroso que se ha vuelto el barrio Yungay. Aquí se puso muy malo, malo, malo San Paulo, aquí se puso malo, malo por todos lados. Incluso esta mañana nos topamos con vecinos que se estaban cambiando de casa, justamente por el problema de la delincuencia. ¿Está cambiando recién? No, me estoy arrancando. Ha mostrado el hilacha harto el barrio, ya no, no es lo mismo que antes. Así que creo que fue una buena decisión hace tiempo planear este cambio de casa. Quien por años representa a los vecinos del barrio Yungay dice que la falta de políticas públicas tiene desatada la delincuencia. Y aunque hay situaciones delictuales con extranjeros, para él ese no sería el foco principal del problema. Carabineros no está en el barrio Yungay, Carabineros no está en eh, los barrios de Santiago. Y ese es el gran problema que tenemos eh, actualmente. La municipalidad no quiso referirse a lo que ocurre en el barrio Yungay, que debe ser uno de los más tradicionales e históricos de Santiago y con una hermosa arquitectura. No cabe duda que situaciones delictuales como estas deberían ser atacadas de inmediato para que no se apoderen de un sector tan emblemático como este.